সম্মানিত শিক্ষার্থীবৃন্দ বিডি অনলাইন পলিটেকনিকের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা এবং সাধারণ সম্ভাষণ আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ডিসি সার্কিট তো আপনারা যারা খুব প্রিলিমিনারি লেভেল থেকে শুরু করছেন কিংবা অনেক একেবারে নতুন তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আজকের বিষয়গুলো আজকে আমরা আলোচনা করবো তিনটি বিষয় প্রথমত সার্কিট সার্কিট কি অর্থাৎ সার্কিট আমরা কেন একটাকে সার্কিট বলবো কি শর্ত পূরণ করলে আমরা সেটাকে সার্কিট বলতে পারি এরপর সার্কিটের প্রকারভেদ অর্থাৎ দুই ধরনের সার্কিট তথা সিরিজ এবং প্যারালাল সার্কিট আলোচনা করব তো লক্ষ্য করুন প্রথমত সার্কিট তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করে দেখুন এটি একটি সার্কিট অর্থাৎ সার্কিট আমরা তখনই বলতেছি যে যখন একটি বর্তনি দিয়ে বা একটি ক্লোজ বর্তনি দিয়ে যখন বিদ্যুৎ পরিবাহিত হতে পারে অর্থাৎ বিদ্যুৎ পরিবাহিত হওয়ার জন্য পুরো একটি বদ্ধ লুপকে আমরা বা বদ্ধ বর্তনীকে আমরা কেবল সার্কিট বলতে পারতেছি তো সার্কিটের পাঁচটি উপাদান রয়েছে প্রথমত উপাদান রয়েছে সোর্স অর্থাৎ যেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে এটা একটি ব্যাটারি হতে পারে জেনারেটর অথবা যে কোনো কিছু হতে পারে এরপর আছে একটি প্রোটেক্টিং ডিভাইস অর্থাৎ একটা ফিউজ হতে পারে এরপর হচ্ছে সুইচ বা এটাকে কন্ট্রোলিং ডিভাইসও বলতে পারেন আপনারা এরপর রয়েছে লোড এরপর রয়েছে এই পরিবাহী কিংবা কন্ডাক্টর এই পাঁচটি পিসা সমন্বয় হতে হলে তবে তাকে আমরা সার্কিট বলতে পারবো এরপর আমরা আলোচনা আসি সিরিজ সার্কিট লক্ষ্য করুন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করে দেখুন এটা একটি সিরিজ সার্কিট প্রথমত কেন আমি এটাকে সিরিজ সার্কিট বলছি প্রথম কথা হচ্ছে এই সিরিজ সার্কিটের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য শুধুমাত্র একটি মাত্র রাস্তা রয়েছে অর্থাৎ আমি যদি এই পয়েন্টে কারেন্ট ধরি তাহলে যদি কারেন্টটাকে আমি আইটি বলি যে পরিমাণ কারেন্ট পাবো আমি যদি এই পয়েন্টে চিন্তা করি এই পয়েন্টে আই ওয়ান এই পয়েন্টে যদি আমরা কারেন্ট ধরি আই থ্রি তাহলে আমরা লক্ষ্য করে দেখবেন আপনাদের টোটাল কারেন্ট অর্থাৎ আই টি ইকুয়াল টু আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি সবগুলি সমান হবে অর্থাৎ সিরিজ সার্কিটের প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সিরিজ সার্কিটের মধ্যে এই মধ্যবর্তী রাস্তাগুলোতে প্রতিটি পয়েন্টে সমান পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে দ্বিতীয় নম্বর বৈশিষ্ট্য সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে মোট রেজিস্টেন্স অর্থাৎ টোটাল রেজিস্টেন্স হবে সবগুলো রেজিস্টেন্সের যোগফলের সমান অর্থাৎ এখানে আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি তিনটি রেজিস্টেন্স রয়েছে তো আমাদের টোটাল রেজিস্টেন্স হবে আর টি ইকুয়াল টু আর ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আর থ্রি ঠিক একইভাবে লক্ষ্য করুন যদি আমরা এখানকার ভোল্টেজটিকে এই পয়েন্টের ভোল্টেজটিকে আমরা যদি ভি ওয়ান বলি আর টুর ভোল্টেজটাকে যদি আমরা ভি টু বলি এবং এখানকার ভোল্টেজটা আমরা যদি ভি থ্রি বলি তাহলে তিন নম্বর যে বৈশিষ্ট্যটি পাবো সেটা হচ্ছে মোট ভোল্টেজ অর্থাৎ ভি টি ইকুয়াল টু কিংবা এ ভি ইকুয়াল টু সো আমরা ভি টি ইকুয়াল টু ভি ইকুয়াল টু একই জিনিস সেটা হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস ভি টু প্লাস ভি থ্রি বলতে পারবো সব প্রিয় শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করে দেখুন সিরিজ সাইকেলের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি বৈশিষ্ট্য কথা বলতে পারতেছি অর্থাৎ তিনটি বৈশিষ্ট্য কেবল মাত্র বা তিনটি শর্ত পূরণ করলেই কবল সাইডে সিরিজ সার্কেট সেটি হচ্ছে এটা একই পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে হবে আপনি যে পরিমাণ রেজিস্টেন্স পাচ্ছেন সবগুলো রেজিস্টেন্স রেজিস্টেন্সের যোগফল হচ্ছে মোট রেজিস্টেন্সের সমান এবং হচ্ছে ভিটিতে যেটি আমি টোটাল ভোল্টেজ কিংবা টোটাল যে ভোল্টেজটি হবে সেই ভোল্টেজ হচ্ছে এই তিনটি ভোল্টেজের যোগফলের সমান হচ্ছে মোট ভোল্টেজটি পাবেন এটা হচ্ছে সিরিজ সার্কিট তো চলুন এবার প্যারালা সার্কিট আলোচনায় আসে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ লক্ষ্য করে দেখুন আর এটা একটি প্যারালা সার্কিট তো প্যারালা সার্কিট আমরা কেন বলছি কি কি বৈশিষ্ট্যের কারণে লক্ষ্য করে দেখুন প্রথমত হচ্ছে যদি আপনার কারেন্টের দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন এই প্রতিটি ব্রাঞ্চ তিন নম্বর ব্রাঞ্চের কারেন্ট যদি আমরা আই থ্রি ধরি মাঝখানের ব্রাঞ্চটিতে যদি আমরা আই টু বলি এবং প্রথম ব্রাঞ্চটিতে যদি আমরা আই ওয়ান বলি তাহলে মোট কারেন্ট অর্থাৎ আই কল টু হবে আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি অর্থাৎ তিনটি ব্রাঞ্চের কারেন্টের যোগফল হবে মোট কারেন্ট দ্বিতীয়ত হচ্ছে লক্ষ্য করে দেখুন 
আপনাদের যে সাপ্লাই ভোল্টেজ রয়েছে এই সাপ্লাই ভোল্টেজ যদি ভি হয় ধরুন আমি ব্রাঞ্চ থ্রি ভোল্টেজ ধরে রাখছি ভি থ্রি এটার ভোল্টেজ যদি হচ্ছে ভি টু এবং এর ভোল্টেজ হচ্ছে ভি ওয়ান তাহলে ভোল্টেজ টোটাল ভি ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি ওয়ান ইকুয়াল টু ভি টু ইকুয়াল টু ভি থ্রি অর্থাৎ প্যারালাল সার্কিটের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে প্রতিটি প্যারালাল ব্রাঞ্চের ভোল্টেজগুলো একই হবে অর্থাৎ সমান ভোল্টেজ পাবে সর্বশেষ যে বৈশিষ্ট্য সেটি হচ্ছে যেখানকার রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ এই রোধগুলো যোগ করতে হবে অবশ্যই সমতুল্য আকারে এবং সেটি হচ্ছে ওয়ান বাই আর টি ইকুয়াল টু ও তার টোটাল রেজিস্ট্যান্স সমান সমান ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু প্লাস ওয়ান বাই আর থ্রি সো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি আমরা আজকে টোটাল পড়াশোনাটাকে সামারাইজ করি তাহলে আমরা দেখ দেবো যে আমরা তিনটি টোটাল আজকে আলোচনা বিষয় ছিল সেটি হচ্ছে প্রথমত সার্কিট এবং কি শর্তে সেটি সার্কিট হচ্ছে এরপরে সিরিজ সার্কিট এবং সর্বশেষ হচ্ছে প্যারালাল সার্কিট তো আপনারা যদি লক্ষ্য করে দেখতে আমি আবার শেষবার মতো বলছি সার্কিটের পাঁচটি ডিভাইস রয়েছে এরপর আমরা সিরিজ সার্কিট দেখলাম যে তিনটি বৈশিষ্ট্য কারণে সেটা সিরিজ সার্কিট যেখানে হচ্ছে প্রথমত কারেন্ট একই কারেন্ট প্রবাহিত হতে হবে অর্থাৎ যে কোনো পয়েন্টে কারেন্ট সমান হবে তৃতীয়ত দেখেছি যে প্রতি রেজিস্টেন্সের যোগফল হবে সাধারণ যোগগুল হবে টোটাল রেজিস্টেন্স এবং ভোল্টেজগুলো হবে সব যোগফল হচ্ছে টোটাল ভোল্টেজ এবং প্যারালা সার্কিটের ক্ষেত্রে এসে দেখেছিলাম যে হচ্ছে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের যে কারেন্টগুলো সেই কারেন্টগুলো যদি আমরা যোগ করি তাহলে সেই যোগ ফলগুলি তো কারেন্ট হবে মোট কারেন্টের সমান এরপরে দেখেছিলাম যে যে পরিমাণ ভোল্টেজ আপনারা সাপ্লাই করছেন সেই সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে এক কথা প্যারালাল প্যারালাল ব্রাঞ্চে সবগুলো প্যারালাল ব্রাঞ্চের ভোল্টেজ হবে সমান মনে রাখতে হবে আপনাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা এখান থেকে শিক্ষণ এবং যেটা পরবর্তীতে সবগুলো সার্কিট আপনার কাজে লাগবে অলওয়েজ সিরিজে কারেন্ট সমান প্যারালালে ভোল্টেজ সমান এ দুটি কথা কিন্তু আপনারা বলতে বলতে খুবই অভ্যস্ত হয়ে যেতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দরা আজকের আমাদের আলোচনা বিষয় ছিল এই তিনটি সার্কিট সিরিজ সার্কিট এবং প্যারালাল সার্কিট তো আপনারা এই তিনটি বিষয় হচ্ছে একটু বুঝুন পড়াশোনা করুন তো ভালো থাকবেন আজকে পর্যন্তই